রাধে রাধে গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি আমার নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু যারা যারা ব্লগ দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ব্লগ দেখার জন্যে আর আজ বাইরে খুব হাওয়া হচ্ছে ভীষণ হাওয়া হচ্ছে একদম গরম নেই মনে হচ্ছে যে ঠান্ডা পড়বো পড়বো এরকম ভাব তো এত সুন্দর আবহাওয়া যদি দুর্গা পুজোর সময় থাকে তাহলে খুবই ভালো হবে আর দেখুন কত সুন্দর হাওয়া হচ্ছে আ ফ্যান লাগবে না বাইরে এমনি চেয়ার নিয়ে বসে থাকলে ঘুম এসে যাবে এত সুন্দর বাইরে হাওয়া হচ্ছে আর এই হাওয়া দেখে মনে হচ্ছে কয়েকদিন পরেই ঠান্ডা পড়বে এবার মনে হচ্ছে ঠান্ডাটা আগে আগেই পড়বে গত বছর কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ঠান্ডাটা পড়েনি তো বন্ধুরা নতুন একটা দিন নতুন একটা ব্লগ আপনারা দেখতে থাকুন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি আজ সোনার খেলা আছে এই কাছাকাছি যে মাঠে ও প্র্যাকটিস করে সেখানে খেলা হবে না আর অন্য একটা মাঠে সেখানে খেলা হবে সেটা অনেকটাই দূরে তো আজ আমি নিয়ে যাব না আজ ওর বাবা ওকে নিয়ে যাবে তো চলুন আপনারাও ওখান থেকে ঘুরে আসুন পরে আবার আপনাদের সঙ্গে কথা হবে খেলা শেষ হয়ে গেল খেলা প্রথম থেকে দেখালাম না প্রশ্ন তো দেখা এরিয়া এক এক করে হলো এরা এক ওরা এক সাদা পাটি হচ্ছে বিদেশীদের আমাদের দেরি হয়ে গেছিল দু মিনিট খেলা আসতে ভালো খেলা হয়েছে আজকে খেলা শেষে কোচ এখন বোঝাচ্ছে এটাই দরকার বেশি ছোটবেলা থেকে তো বন্ধুরা আমাদের একটা জলের বোতল দরকার তো আমি শোনা এসছি এখন এতে বলে একাডেমিতে আর একটা তাবু দরকার দেখি তাবুরা খুঁজে পাই না কোথায় আছে এই পড়ে গেছে পাতিস পাতিস না যেন ও এর মধ্যে খেলার জন্য চলে কোন দিকে গেছে না খামার ঠোকা যাবে না কোন দিকে চলো আচ্ছা আমরা জলের বোতল খুঁজে নিই আগে তো আমরা জলের বোতল জলের বোতলের সেকশনে চলে এসছি এখন ও চিন্তা করছে কোনটা নেবে এটাই পছন্দ হয়েছে দু জায়গায় ধরা জায়গা আছে আবার চাপ দিলে খোলা যাবে শোনো ওগুলো খুলিস না বাবা না নিলে খুলিস না শোনো এখানে বিভিন্ন ধরনের জলের বোতল আছে দেখে দিস আবার ওইভাবে ওইভাবে রেখে দিই ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে এটাই নিয়ে চলি আমরা আমাদের জলের বোতল চেঞ্জ হয়ে গেছে একই দাম কিন্তু এটা নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ও ডিফারেন্ট খাবো চলো চল আমাদের সোনা এই যে একটা নিল কি বলে এটা এই যে এরকম একটা ছোট্ট একটা গাড়ির মতো গোলের জন্য গোলগুলো কেনা হয়েছে দুটো আর একটা হয়েছে এমনই আমি না বড় হবে মনে হয় একটা এমন হয়েছে হ্যাঁ আর একটা একটা থাকবে একটা লাগানো থাক দুটো লাগানোর জায়গা নেই আর পিছনে জায়গা রেখেছি যাতে বল যাত যেতে না পারে না মারব এসো না হ্যাঁ বাবা করে হ্যাঁ তো এখানে সোনার বাবা ঝুনো নারকেল কিনে নিয়ে এসেছে দুটো কিন্তু একটা ডাব ডাব শুকনো কিন্তু দেখুন ভালো নেই জলটাও ভালো নেই কালো হয়ে গেছে আর একটা নারকেল ভালো আছে তো আমরা এই ঝুনো নারকেল কিনে নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে এই খোসাগুলো ব্যবহার করব তাই এই দুর্গা পুজোর সময় তো এই খোসাগুলো লাগবে 
খোসানা ছোবড়া ছোবড়া ধুনো জ্বালানোর জন্য ওই জন্যই আমরা এরকম শুকনো নারকেল কিনে নিয়ে আসছি যাতে ব্যবহার করতে পারি ওই ডাব অবস্থায় নিয়ে এসেছিল নিয়ে এসে শুকিয়ে গেছে ঝুনো নারকেল হিসাবে ইয়ে করেছে আর এগুলোর অনেক দাম এক একটা ফাইভ ডলার করে একটা ডাবের দাম চারশো দশ টাকা তো চারশো চারশো টাকা দিয়ে ডাব কিনে নিয়ে এসে নষ্ট হয়ে গেল আজ ভগবানকে ভোগ নিবেদন করেছি এখানে আছে অন্ন আর এখানে আছে কুমড়ো শাক আর এখানে আছে বেগুন ভাজা আর এখানে আছে ছোলা দিয়ে তোফু দিয়ে সবজি রান্না করেছি শশা লেবু আর এই যে গোপাল আমাদের একটা জিনিস আসার কথা তার জন্য অপেক্ষা করছি আরো অপেক্ষা করতে হবে দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে তারপরে চলে এসেছি এই ঘরের এই বিছানা চাদর চেঞ্জ করব আর তার উপরে আবার নতুন বিছানা চাদর পেতে দেব তো সোনার বাবা আমাকে হেল্প করতে এসেছে তো এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠল তো ওঠার পর আমি ওকে বলছিলাম যে দুজনে মিলে এই কাজটা করি তাহলে তাড়াতাড়ি এই কাজটা করতে পারব ওই জন্য দুজনে মিলে গল্প করছিলাম আর কাজটা করছিলাম আর সোনার বাবা আজ ডিউটিতে যাবে ওই জন্যে তাড়াতাড়ি দু বিকালবেলা ঘুম থেকে উঠল আর এদিকে আমার মেয়ে চলে এসেছে এসে ও কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে তো একবার বাবার কাছে যাচ্ছে একবার আমার কাছে আসছে তারপরে ভাবলাম যে এই খাটটা একটুখানি চেঞ্জ করে অন্য দিকে দেব তো সোনার বাবাকে বললাম তো সোনার বাবা বলছে তোমার যেটা ইচ্ছা হয় সেটা করো কিন্তু তাড়াতাড়ি করো আমি ডিউটিতে যাব তো খাটটা সরিয়ে আমি দেওয়ালের দিকে দিলাম যেহেতু এখন ঠান্ডা পড়ছে না ঠান্ডার সময় আবার খাটটা সরিয়ে অন্য দিকে দেব আর ঠান্ডার সময় যদি দেওয়ালের দিকে খাট থাকে তো ঠান্ডাটা দেওয়াল দিয়ে বেশি আসে আমার মনে হয় তো ওই জন্যে আজ অন্যদিকে খাটটা সরিয়ে দিলাম সরানোর পর দেখুন কতটা জায়গা বেরিয়েছে তো খাট সরানোর পর তারপরে পুরো বাড়িটা আমি মুছে নিয়েছি সামনের দরজা দিয়ে তুমি কাজে যেতে পারছো না তুমি পিছনের দরজা দিয়ে কাজে যাচ্ছ এ কেমন আইন দাদার জুতো পড়েছে আর একজন फिर क्या আমার মেয়ের হাতে দেখাই কি কি বলবো কয়েকটা গুনে গুনে কয়েকটা ওকে কি বলে যেন ভুজিয়া দিয়েছিলাম আর মেয়েকে কয়েকটা ভুজিয়া দিয়েছিলাম সেগুলো দেখুন ছড়াচ্ছে ইয়েস নাকি বাবা কোথায় প্যাক প্যাক কই প্যাক প্যাক না মা ওটা বার্ড নো কি ইয়েস ওটা বার্ড দেখো ওটা বার্ড বাবুকে বাই করো দাদি রাধে প্যাক প্যাক না বার্ড চলে আসো চলে আসো ঠিক আছে ঘরে এসো ঘরে এসো সাবধানে আসতে আসতে পা ফেলো আমরা সন্ধেবেলা বাইরে হাঁটতে এসেছি যা দুধের বোতলটা পড়ে গেল আর এদিকে আমার ছেলে আর সবাই সাইকেল চালাচ্ছে 
আর ওই যে আমার মেয়ে দূরে ভালো লাগছে বাইরে না ঠান্ডা না গরম শরৎকালের বিকাল হাই গাড়ি আসছে কিন্তু আরো ওই যে আমার ছেলে আসছে সোনা গাড়ি আসছে এক পাশ দিয়ে এক পাশ দিয়ে চালা ওই যে গাড়ি আসছে আর ওই যে আর একজন হাঁটছে আর ওই যে ওই সামনের বাড়িতে হ্যালোইনের জন্য সাজিয়েছে ভূত দেখা যাচ্ছে তো রাত্রিবেলা আমি রান্না করছি এখানে ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর এখানে আমি ছানা বানিয়ে নিয়েছি তো এই ছানাটাই ভগবানকে ভোগ নিবেদন করব কেমন লাগছে স্যান্ডউইচ তো আমার মেয়েকে ভাত খাওয়াবো আর এরা ভাত খাবে না এরা বললো স্যান্ডউইচ খাবে তো ওদেরকে সেটাই বানিয়ে দিলাম আর একজন কোথায় দেখাচ্ছি পড়াশুনো করছে একটুখানি দাদারা শশা দিয়ে স্যান্ডউইচ তো দাদাকে শশা দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিয়েছি তো ওনাকেও দিতে হবে ওই জন্য এক টুকরো দিয়েছি তো সেটাই খাচ্ছে কত ব্যস্ত মানুষ তো এখানে এরা ঘর বানিয়েছে ঘর বানিয়ে তারপরে তিনজনে শুয়েছে আর আমার রান্নাঘরে সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে এদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে নো 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 কি ইয়ামি ডিনারের জন্য থ্যাংক ইউ তো এরা সবাই রেডি হয়ে গেছে ঘুমানোর জন্য শুধু অনুষ্ঠা অনুষ্ঠার মা কখন আসবে বলেছে কিছু যদি কাকিমা বা কাকুর আসতে দেরি হয়ে যায় তুমি কিন্তু শুতে যাবে ঠিক আছে সোনার বলছি সোনা শুতে যাবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা ওরা বাইরে খেলা করছে আর আমি এখন মাথায় একটুখানি তেল দিয়ে তারপরে চুলটা আশ্রয় নেব তো আমার হাতে একটা পলা ছিল এই শাখার পরে একটা সরু পলা ছিল আমি সরু শাখা সরু পলা এগুলো পড়তে আমার বেশি ভালো লাগে ওই জন্য সরু পলা সরু শাখা কিনি আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমার মা আর আমার ছোট মা দুজনে মিলে সোনার দোকানে গিয়ে বানিয়েছিল তো এ তো বিশাল মোটা এবং বিশাল বড় তো আমার মা ছোট মা ভেবেছিল যে আমি বিয়ের পরে ভীষণ মোটা হয়ে যাব ওই জন্য শাখা পলা আমার বিয়ের আগে যেগুলো বানানো হয়েছিল সব এরকম বড় বড় বানানো হয়েছে তো ভাবছি পড়াই তো হয় না এই ওই কখনো কোনো দিন অনুষ্ঠানে তখন পড়তাম বা খুব কম পড়া হয়ে মানে খুব কম পড়া হয়েছে তো এটা একদম নতুনের মতনই আছে এত বছর যে পুরনো বোঝাই যাচ্ছে না মনে হচ্ছে নতুন এখনো নতুনের মতন এরকম চকচক করে পড়াইতে হয় না কয়েকদিন পড়ি তো গত বছর আমি যখন দেশে গেছিলাম তখন এটা আমি চেঞ্জ করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু যে দোকানে আমি সোনার জিনিস বানাই তো ওই কাকুকে বলছিলাম যে এটা চেঞ্জ করব তো উনি বলছিল যে যদি এখন সোনার জিনিস এটা ভেঙে নতুন কিছু করতে যায় তাহলে যে সোনা এর মধ্যে আছে সেই সোনা আর পাবো না তো ওই জন্যে উনিই বলছিল যে ভাঙতে হবে না থাক ওই জন্যেই ভাঙা হয়নি তো ভাবছি যে এবছর কয়েকদিন পড়ি পড়ে তারপরে দেখি সোনার বাবা যদি বলে এটা চেঞ্জ করে দেবে তাহলে চেঞ্জ করে নেবে আর এমনিও এ পাশের স্ক্রুটা আছে কিন্তু এ পাশের স্ক্রুটা খুলে গেছে সবসময় যে পড়বো যদি আবার এটা খুলে পড়ে যায় ভয় লাগছে এ পাশেরটা ঠিক আছে তো ওই জন্যে এই এটা যেহেতু বড় আর এটা যেহেতু ছোট ওই জন্যে এটা আগে পড়েছি তারপরে এই শাখাটা পড়েছি তাহলে অসুবিধা হবে না এমনি তো ঢল 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 করে তো অসুবিধা হচ্ছে না খারাপ লাগছে না ভালোই লাগছে কয়েকদিন পড়ি 
আর এত মোটা পলা বা বেশি মোটা শাখা আর মনে হয় আমি রোগা বলে আমার মানায় না একটু সরু সরু হলে বেশ ভালোই হয় তো যাই হোক তো আপনাদেরকে কয়েকদিন আগে ভিডিওতে বলেছিলাম যে দেশ থেকে মা আসছে তো একটা কমেন্ট এসেছে যে দেশ থেকে কি তোমার শাশুড়ি মা আসছে না তোমার নিজের মা আসছে তো জানি না উনি ভিডিওটা দেখেছেন কি না শুধু থাম্বেল দেখেই হয়তো কমেন্টটা করেছে কিনা আমি জানি না ঠিক তো দেশ থেকে আমরা বাড়িতে দুর্গা পুজো করবো সেই দুর্গা প্রতিমা আসছে সেটাই আপনাদেরকে জানাতে চাই মানে কমেন্টে আমার জানানো হয়নি দেশ থেকে আমার শাশুড়ি মাও আসবে না আমার নিজের মাও আসবে না কারণ ওরা এখানে আসতে চায় না জানি না কেন আমার শাশুড়ি মা তো তবুও মাঝে মাঝে রাজি করায় যে মা আসেন এখানে তো আপনাদের ছেলেরা আছে কত নাতিপুতি আছে এরা ঠামা দাদুর আদর থেকে বঞ্চিত হয় তো মাঝে মাঝে বলে যাব 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 এই এই এটা মিটে যাক তারপরে যাব ওই কাজটা মিটে যাক তারপরে যাব আমার শাশুড়ি মা বলে আসব কিন্তু কবে আসব ঠিক নেই মানে কবে যে এখানে আসবে ঠিক নেই মানে যখনই আমার শ্বশুরমশাইয়ের কাছে বলা হয় যে কাগজপত্র দেওয়ার জন্যে তখন আর দেয় না বলে যে এখন না পরে যাবো পরে যাবো আর আমার মা তো মোটেই আসতে চাই না আমার মা বলে যে আমি যদি যাই তাহলে রান্না বান্না করবে কে আমাদের বাড়ি এত কিছু সব পাতারও আছে তো এগুলো কে দেখবে তা আমি মাঝখানে বলছিলাম যে ভাইকে বিয়ে দিয়ে দাও ভাইকে বিয়ে দিয়ে তারপরে তুমি তোমরা মা বাবা তোমরা দুজন এসো যে তোমার মেয়ে কোথায় আছে একবার তো আসবে দেখতে তা ওরা আসবে না কেউ বলে কোনো লাভ নেই এত বছর ধরে বলছি যে এসো এসো তখন যখন আসছে না জানি না এখন ভবিষ্যতে আসবে কি না সেটাও বলতে পারছি না সেটাও আমার শাশুড়ি মা আর আমার মায়ের উপরে নির্ভর করবে যে ওরা আসবে কি না তো বন্ধুরা তাহলে আজকের মতো ব্লগটা এই পর্যন্তই দেখা হবে নতুন ব্লগে আপনারা সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আর ব্লগটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন বা গুড নাইট দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে আর আমি গুঁড়ো সিঁদুর পড়েছিলাম যখনই আমি গুঁড়ো সিঁদুর পড়ি আমার সারা কপাল লেপটে যায় এখানে দেখুন লাল লাল হয়ে গেছে তো এখন মুগ্ধ ঠিক হয়ে যাবে তো বন্ধুরা বাই দেখা হবে একটা নতুন ব্লগে বাইরে বাচ্চারা খেলা করছে চিৎকার করছে এখান থেকেই শোনা যাচ্ছে